fear. The real fear with us. Dear listeners, Assalamu Alaikum. Proti shonibar unushito, amar bola bivinno puraton ghotona gulo niye. Remembering stories er aajke episode shokol ke shagoto janatsi. Aasha kori shobe bhalo achen, shustho achen. Amader YouTube channel Afnan the Horror World. A channel a apna ekhon jara subscribe kore ni thala drudo subscribe kore felon. Ebang amader ekti Facebook page ebang group royeshe Afnan the Horror World name. जल लिंक अमादर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेता है। ये लिंक के गिये अपना रा अमादर फेसबुक पेज एवं ग्रुपेर शोधश्रो है जन। चलोन कथन आप बारीये चले जाइ अमादर प्योलिसेनर्स। एकों जग घोटना टी अमी अपने दे साथ है शेयर करते जाची एक घोटना टी अमी शोरबो प्रथम शेयर करो चिल्म আর সজীব এটি সংগ্রহ করেছিল আবু বকর নামে এক ভাইয়ের কাছ থেকে যার বাড়ি কুষ্টিয়াতে আর ঘটনাটি ঘটেছিল এই আবু বকর ভাইয়ের দাদির সাথে ঘটনাটির সময়কাল 1965 সালের দিকে তখন তার বয়স ছিল 15 থেকে 17 বছরের মধ্যবর্তী একটি সময় আনুমানিক আর কি যে রাতে ঘটনাটির সূত্রপাত হয় ওই রাতে ওনার বাবা বাড়িতে ছিলেন না ওই রাতে উনি ওনার মায়ের সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন তো উনি রাতবেলা স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছেন ওনাদের ঘরটার উপরে টালি ছিল ওই এখন তো টালি দেয়া ঘর আসলে খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে আগেকার দিনে ঘরে টালি দেয়া হতো আর টালি দেয়া ঘরে সূর্যের তাপ আসলে অতটা প্রবেশ করে না যার কারণে ঘরের মধ্যে ঠান্ডা থাকে তো অনেকে টালি দিয়ে ঘর বানাতো তো ওনাদের ঘরটাও টালি ছিল উনি রাতবেলা ঘুমিয়ে আছেন রাত আনুমানিক 12টার পর আসলে ওই সময় তো কারো কাছে ঘড়ি গ্রামের মানুষের কাছে থাকাটা অনেক ইয়ে ব্যাপার ছিল আর কি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না ধনী টাইপের লোক মানে গ্রামের মধ্যে অবস্থা চালিয়ে তারা হয়তো বা ঘড়ি ঘড়ি রাখতেন আর কি আর তখনকার দিনে এরকম ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট ডিজিটাল ঘড়ি তো পাওয়া যেত না তখন ওই পেন্ডুলাম যুক্ত ঘড়িগুলো পাওয়া যেত যেগুলো দামি ছিল এই কারণে তারা ওই আনুমানিক সময় দেখতো বা সময় বলার চেষ্টা করত দিনের বেলাতেও তো সময়টা ঠিক নিশ্চিত নয় তো আবুকর ভাইয়ের দাদি ঘুমিয়ে আছেন উনি স্বপ্নের মধ্যে একটা জিনিস দেখেন স্বপ্নের মধ্যে দেখেন কি উনি যে বিছানায় শুয়ে আছেন সেখানেই শুয়ে আছেন কিন্তু উনি দেখছেন যে ওনার ঘরের কোনো চাল নেই মানে ছাদ নাই আকাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আকাশের তারাগুলো দেখা যাচ্ছে চাঁদ দেখা যাচ্ছে তো ঘরের চাল নাই সবকিছু দেখা যাচ্ছে উনি শুয়ে শুয়ে দেখছেন আসলে এটা কিন্তু খুব সব স্বপ্নের মধ্যে উনি দেখছেন যে শূন্য একজন মহিলা হেঁটে যাচ্ছে শাড়ি পরা কিন্তু চাঁদের আলোতে বোঝা যাচ্ছে খুবই বৃষ্টি রকমের চেহারা এবং কুচকুচে কালো তো আবু বকর ভাইয়ের দাদি আবার ওই স্বপ্নের মধ্যেই बोलते से हेरे की कुत्सित एक जन महिला एक बात तो बोले थे एक बात तो जोखों ने बोले थे तो खुद वही महिला तार्दी के ताकि है थे ताकारण पर शे आस्ते आस्ते वो शून्य थे के हेटे माने शीरी दिए जब अभी नेमे आशे ठीक वही भाव मरो होते से नेमे नेमे तादर घोरे शे वो बिचना रुपोर तार बुके � প্রিয় লিসেনার্স এটা কিন্তু পুরোটাই স্বপ্নের মধ্যে হচ্ছে এটা কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে না এদিকে তার যখন গলা চেপে ধরেছে তখন ওনার দম বন্ধ হয়ে আসছে উনি না নিজেকে নাড়াতে পারছেন না তো উনি তো গোঙানি মানে গোঙানির মতো শব্দ করছেন এদিকে তার মা যে পাশে শুয়ে ছিল এই শব্দ ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে দেখে যে আবু বকর ভাইয়ের দাদি নিজের দুই হাত নিজের গলায় চেপে ধরে মানে মারা যাওয়ার চেষ্টা করছেন আর ওই কারণে গোঙানি আসছে এই শব্দটা হচ্ছে আর কি তো আবু বকর ভাইয়ের দাদি তাকে ঢাকা ঢাকি করেন ধাক্কা দেন ধাক্কা দেওয়ার পর সব স্বাভাবিক তখন আবু বকর ভাইয়ের দাদির মা যিনি পাশে ছিল তো তিনি চিন্তা করেছেন যে এটা তো বোবাই ধরেছে এটা তো স্বাভাবিক বিষয় আর উনি আরেকটা কারণে একটু চিৎকার চেঁচামে চেও করেছিলেন আবু বকর ভাইয়ের দাদি সেটা হলো উনি যখন ধাক্কা ধাক্কি করছিলেন তখন ওই গোঙানির শব্দটা বন্ধ হচ্ছিল না 
যার কারণে উনি চিৎকার করেছিলেন আশেপাশের উনাদের যে ঘর ছিল মানে জয়েন্ট ফ্যামিলি আর কি সেখান থেকে লোক চলে এসেছিলেন তারপরে স্বাভাবিক হয়ে গেছে তো সবাই বলে যে এটা তো বোবাই ধরা বোবাই জিন বোবা বোবা জিন ধরেছে আর কি এটা তো কোনো ব্যাপার না এটা তো সবসময় হর হামেশাই হয় তো এই কারণে বিষয়টা একদম স্বাভাবিকভাবেই ওই বিষয়টা ওখানেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে কিছু সমস্যা দেখা দেয় সমস্যাটা হচ্ছে আবু বকর ভাইয়ের দাদির পরিবার ছিল তো জয়েন্ট ফ্যামিলি প্রায় পনেরো ষোলো জন ওই পরিবারের সদস্য ছিল পনেরো ষোলো জনের খাবার কিন্তু একই পাতিলে রান্না হতো ভাত তরকারি সব কিছু মানে মানে একই সাথে আর কি মানে তাদের সকলের খাবার একই সাথে রান্না হতো সমস্যা যেটা হলো আবু বকর ভাইয়ের দাদি রান্না হওয়ার সাথে সাথে খেতে বসে যায় কিন্তু গ্রামের একটা ট্র্যাডিশন রয়েছে যে বাড়ির মহিলারা পুরুষ সদস্যদের পরে খাওয়া দাওয়া করে তো উনি সবার আগে ওই দিন খাবার খেতে বসে যান সকালবেলায় এবং সকালে বসেই একাই পাতিলে সব ভাত তরকারি ভাত খেয়ে ফেলছেন এবং কড়াইয়ে সব তরকারি খেয়ে ফেলছেন এখন বাড়ির অন্য সদস্যরা বলে যাই কিরে তুই একাই এত লোকের খাবার খেয়ে ফেললি কিভাবে অন্যরা খাবে না তখন আবু বকর ভাইয়ের দাদি বলে আমার এখনো ক্ষুধা যায় নাই আরও ভাত রাধো এদিকে বাড়ির অন্য সদস্যরা সকালে না খেয়ে থাকে দুপুরবেলা আবার রান্না করা হয় পনেরো ষোলো জনের ভাত একটা পাতিলে রান্না করা হয় আবার আর একটা পাত্রে তরি তরকারি রান্না করা হয় উনি রান্না হওয়ার সাথে সাথে গরম খাবার খেতে বসে গেছে একদম গরম খাবার মানুষ তো একটু খাবার ঠান্ডা হতে দেয় কিন্তু না উনি ওই গরম খাবার খেতে বসে গেছে এবং একাই সব খাবার খেয়ে ফেলছে এটা দেখে পরিবারের সদস্যরা খুবই অবাক হয় যে কি ব্যাপার এ কি হলো গতকালকেও তো স্বাভাবিক ছিল আজকে এই একা মানুষ সবার খাবার খেয়ে ফেলতেছে কিভাবে আর খাবারগুলো যাচ্ছেই তা কোথায় এইভাবে এক দুই দিন যায় পরিবারের সদস্যরা একরকম অভুক্তই ছিল তার খাবার খাওয়ার পরে আবার রান্না করা হয় তখন ওরা কিছু খেতে পারে কিন্তু ওরা তো আসলে গরিব মানুষ এভাবে একাই যদি সব খাবার খেয়ে ফেলে তাহলে ওনাদের চলবে কিভাবে তখন যেটা হয় সেটা হলো যে ওনারা ভাবেন যে ওর উপর মনে হয় কোনো সমস্যা এসে পড়েছে এই ভাবনা হতে হতে আরও একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় কয়েকদিন পর সকালবেলা যখন মুরগির ক্ষোভ থেকে মুরগিগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে উঠানে ঘোরাফেরা করছে মুরগিগুলো ধান টান খাচ্ছে এমত অবস্থায় আবু বকর ভাইয়ের দাদি খপ করে একটা মুরগিকে ধরে ফেলেন ধরে এক টানে মুরগির চামড়া ছুলে ফেলেন এবং ছোলার পরে ওই মুরগির মাংস কাঁচা খেতে শুরু করেন এটা দেখে তো সকলে অবাক মুরগি কিন্তু তখনও জীবিত মানে চামড়া ছুলে ফেলেছে মুরগি ছটফট করছে ওই অবস্থাতে মুরগি সে চেবিয়ে খাচ্ছে সকলে দেখে ভয় পেয়ে যায় করিস কি করিস কি কিন্তু তার ভেতর থেকে একদিনের গোঙারির আওয়াজ আসছিল এবং সেই মুরগিটা খাচ্ছে এই দৃশ্য দেখার পর তখন সকলে চিন্তা করে ওর ভিতরে পাগলামি দেখা দিয়েছে তাড়াতাড়ি করে কিছু কবিরাজ ডেকে ঝাড় ফুক করে ওকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে বিয়ের পরে হয়তো বা স্বাভাবিক হয়ে যাবে আর যদি আশেপাশের লোকজন জানে যে ওর মধ্যে এই ধরনের পাগলামির স্বভাব দেখা দিয়েছে তাহলে তো ওর বিয়েই হবে না এখন আশেপাশ থেকে কিছু কবিরাজ ডেকে ঝাড় ফুক করানো হয় কিছুটা থেমে থাকে একটু স্বাভাবিক থাকে আবার কয়েকদিন পরে এই একই সমস্যা দেখা দেয় ওনাদের গ্রাম থেকে কয়েক গ্রাম পরে একটা পরিবারের পুরুষ সদস্যের সাথে বিয়ের কথাবার্তা সব ফাইনাল হয়ে যায় আর ওনারা এই মেয়ের সম্পর্কে যতটুকু খোঁজ খবর নিয়েছেন কোনো নেতিবাচক কোনো তথ্য পাননি মানে তারা যতটুকু খোঁজ খবর নিয়েছেন ওই আত্মীয় স্বজনদের কাছেই জিজ্ঞেস করেছেন ওই আবকর ভাই দাদির আত্মীয় স্বজন তারা আর নেতিবাচক কিছু বলেন নাই কারণ মেয়েকে তো বিয়ে দিতে হবে তো বিয়ে হয়ে যায় তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কয়েকদিন স্বাভাবিকভাবে কাটে মানে কয়েকদিন কোনো সমস্যা হয় না এক রাতে হঠাৎ করে এই আবু বকর ভাইয়ের দাদা যিনি মানে দাদির হাজব্যান্ড তিনি দেখেন যে তার স্ত্রী বিছানায় নাই এই কোথায় গেল কোথায় গেল নিশ্চয়ই ওয়াশরুমে গিয়েছে কিন্তু ওয়াশরুমের আশেপাশে গিয়েও তাকে কোনো মানে তাকে তার কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না তো কোথায় গেল এত রাতের বেলা সবাই খুঁজতে থাকে তো ওনাদের গ্রামের একটি ভয়ানক জায়গা রয়েছে সবাই ওই জায়গাটা ফেলুর বাঁশ বাগান নামে চিন্ত 
তো ফেলুর বাসবাগানের কাছে গিয়ে দেখা গেল যে ওই বাসবাগানের নিচে আবু বকর ভাইয়ের দাদি বসে আছে তো তাকে ওখান থেকে নিয়ে আসা হয় তো নিয়ে আসার পর জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি ওখানে কিভাবে গেলা সে কিচ্ছু বলতে পারে না বলে কই আমি কখন গেলাম আমি তো ঘুমাইছিলাম আমি ওখানে কিভাবে গেলাম তো মানে তার কোনো সেন্সই নাই যে সে আসলে কি করেছে এরপরে কি হলো এর কয়েকদিন পরে আবার একই সমস্যা এবং তাকে এক রাতে পাওয়া গেল নদীর ধারে ওই নদীর ধারের কাছে একটা শ্মশান ছিল ওইখানে সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় আবার কয়েকদিন পরে সে নাই পাওয়া গেল এমন এক বাগানে যেই বাগানে দিনের বেলাতে কেউ যায় না তো এইভাবে যখন ঘটতে থাকে তখন ওই পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারে যে ওনার সাথে ভয়ানক কিছু রয়েছে তখন ওনারা সিদ্ধান্ত নেয় যে আগে কিছু খোঁজ খবর নেই যে কি হয়েছিল তখন আবু বকর ভাই দাদা তার শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ খবর নেন খোঁজ খবর নিয়ে শোনেন যে বিয়ের আগে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়ে গেছে মানে দেখা দিয়েছিল আর কি এখন বিয়ে হয়ে গেছে এখন কি করবে এখন সমাধান তো করতে হবে তখন ওনারা আশেপাশের বেশ কিছু হুজুর দেখান কিন্তু হুজুররা প্রত্যেকেই বলে দেন যে এই রোগের ট্রিটমেন্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এর মধ্যে কুষ্টিয়ার একজন হুজুর বেশ প্রবীণ একজন হুজুর তাকে দেখান তাকে দেখানোর পর তিনি বলেন যে তোমরা মাগুরাই যাও ওই মাগুরার যে বাস স্ট্যান্ড রয়েছে সেখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে একটা কবরস্থান রয়েছে ওই কবরস্থানের কাছে একটা মসজিদ রয়েছে ওই মসজিদে যে ইমাম সাহেব রয়েছে এই সমস্যার সমাধান আল্লাহ যদি চান তাহলে ওর হাত দ্বারা হতে পারে এছাড়া এটা সম্ভব নয় সত্যি তারা মাগুরাতে যান সেই ইমাম সাহেবের কাছে যান কিন্তু ইমাম সাহেবকে দেখে তারা তো রীতিমতো অবাক এবং খুবই মানে গুরুত্বহীনতার সাথে এই বিষয়টাকে দেখে কারণ হলো ইমাম সাহেবের বয়স সর্বোচ্চ বিশ বছর খুবই সুদর্শন একটা বাচ্চা ছেলে এখন ওনারা চিন্তা করছে কত রথি মহারথীরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারলো না এক মুরব্বীর কাছে গেলাম কত প্রবীণ বয়স আর উনি কি না পাঠালেন এই রকম একটা বাচ্চা ছেলের কাছে এই সমাধান করতে পারবে তারপরেও তাকে বলেন এবং সে বলে দেন যে না এই রোগীর সমস্যা আমি সমাধান করতে পারবো না আপনারা চলে যান তো তারাও চলে আসেন তারা আসলে জোরাজুরিও করেন নাই মানে তাদের কোনো আগ্রহী ছিল না তাকে তার চেহারা দেখে অন্তত যে এর দ্বারা এই কঠিন সমস্যার সমাধান হবে না তারা আবার পূর্বের ইমাম সাহেবের কাছে আসেন যে হুজুর যে প্রবীণ হুজুর যিনি বলেছিলেন এই তার কাছে মাগুরাতে যাওয়ার জন্য আর কি বলেন যে কি হুজুর কার কাছে পাঠালেন তো একটা বাচ্চা ছেলে তা আমাদের তো দেখে কোনো ভক্তি হইল না আর সেও এই রোগীর ট্রিটমেন্ট করতে রাজি হলো না তখন ওই হুজুর মুসকি হেসে দিয়ে বলতেছেন যে আপনাদের সমস্যার সমাধান যদি আল্লাহ কারো হাত দ্বারা করান তাহলে ইনশাল্লাহ ওর হাত দিয়েই হবে আর ও হচ্ছে আমারই ছাত্র আপনারা ওর কাছে আবারও যান এবং আমার কথা বলেন যে আমি পাঠিয়েছি প্রিয় লিসেনার্স আপনারা একটু চিন্তা করুন যে একজন প্রবীণ হুজুর তিনি তার ছাত্রের কাছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য পাঠিয়েছেন তাহলে আল্লাহ তালা ওই ছাত্রের মধ্যে কি পরিমাণ এলএম এবং বুজুর্গি দান করেছিলেন তারা আবার তার কাছে যান যাওয়ার পরে ওই হুজুরের পরিচয় দেন যে উনি আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন তখন হুজুর বলেন তাহলে আপনার শুরুতে কেন আমাকে বলেননি যে আমার ওস্তাদ আপনার আমার কাছে পাঠিয়েছে তাহলে তো আমি রিস্ক নিয়ে হলে ওই কাজটি করার জন্য চেষ্টা করতাম তখন ওনারা মানে চেহারার যে ভাব সাপ এটা দিয়ে মানে বুঝিয়ে দেন ওই হুজুর বুঝতে পারে যে আসলে তার বয়স তার চেহারা সুরত দেখে আসলে মনে হয়েছে তিনি বাচ্চা ছেলে এই কাজ করতে পারবেন না এই জন্য আসলে অতটা গুরুত্ব দিয়ে তারা বলেননি তো যাই হোক রুগীকে দেখার পর ওই হুজুর নতুন যে হুজুর আর কি সে বলেন যে আপনারা এখন চলে যান তিন চার দিন খুব সাবধানে রাখবেন এর পরে আপনারা আমার কাছে আসবেন রুগীকে নিয়েই আসবেন একটা সময় দিয়ে দেয় যে তিন চার দিন পর একটা পূর্ণিমার রাতের একটা সময় ছিল তো ওনারা আবার চলে যান তিন চার দিন পর আবার আসেন আসার পরে দেখেন যে ওই হুজুরের হাতে একটি লম্বা কাগজ ওই কাগজে আরবি ভাষায় অনেক কিছু লেখা তখন ওই অবশ্য ওই সময় গিয়েছিল হচ্ছে যে এই আবু কর্মের দাদির বাবা উনি গিয়েছিলেন আর কি ওইখানে রুগী নিয়ে যান নাই রুগী বাড়িতেই ছিল তো যাওয়ার পরে আবু বকর ভাইয়ের দাদার কাছে ওই কাগজটা দিন বলেন যে আজকে 
আপনি এই যে যেই কবরস্থানটি রয়েছে এই কবরস্থানের পাশে মানে পেছন দিকে যে রাস্তা রয়েছে এই রাস্তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন গভীর রাত্রে আপনি একটা গাড়ি বহরকে যেতে দেখবেন যখন ওই গাড়িটা আপনার কাছাকাছি আসবে তখন আপনি সুন্দর করে সালাম দিবেন কোনো ভয়ের কিছু নাই ওনার সাথে কথোপকথন হবে আপনার এবং তখন এই চিঠিটা তার হাতে দিয়ে দেবেন আর কিছু করতে হবে না উনি রাত্রেবেলা গিয়েছেন দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে দূরে কিছু একটা আসছে দূর থেকে দেখা গেল সুন্দর চেহারা লম্বা লম্বা দুজন মানুষ সামনে হেঁটে আসছে আর পেছনে একটা ঘোড়ার গাড়ি কিন্তু গাড়িটা যত কাছে আসছে তখন মনে হলো না এটা ঘোড়া না এটা অনেক বড় আকৃতির দুটো কুকুর ওই কুকুর একটি গাড়ি টেনে নিয়ে আসছে আমরা পুরাতন আমলের অনেক সময় ঘোড়ার গাড়ি দেখেছি ওই ঘোড়ার গাড়িগুলো আজকের মাইক্রোবাসের মতো অনেকটা ওর ভিতরে সুন্দর সিট রয়েছে মানুষ বসতে পারত অভিজাত শ্রেণীর মানুষরা এই গাড়িগুলো ব্যবহার করত ঠিক ওই রকম অভিজাত শ্রেণীর একটি গাড়ি কিন্তু গাড়িটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল দুটি কুকুর এবং ওই গাড়ির পেছনে আবার লম্বা দুজন লোক তো যখন কাছাকাছি এসেছে ওই দুজন লোক কিন্তু আবু বকর ভাইয়ের দাদির বাবার দিকে ভুক্ষেপ করেনি তারা তাদের মতো চলে যাচ্ছে যখন গাড়িটা তার পাশ দিয়ে ক্রস করছে তখন উনি লম্বা করে একটি সালাম দেন জাসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তখন সালাম দেওয়ার সাথে সাথে গাড়ি থেমে যায় মানে এক চুলো নড়ে না এবং ওই যে গাড়ির ভেতরে পালকির মতো একটা মানে কাঠামো গাড়িটা আর কি তো ভেতর থেকে সুন্দরভাবে খুব মসৃণ সুন্দর গলায় সালামের উত্তর আসে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ইয়াবারাকাতহু যে মোহতারাম আপনি আমার কাছে কি চান খুব মানে পোলাইটলি এত সুন্দর গলায় এত চমৎকার ব্যবহারে এই কথাটা বলেছে যে মোহতারাম আপনি আমার কাছে কি চান কেন এসেছেন এখানে তখন ওই চিঠিটা ওই হুজুরের কাছে মানে ভেতরে যিনি আছেন তার কাছে দেয়ার কথা বলেন যে আমাকে এই হুজুর পাঠিয়েছেন এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছেন তখন ওই পালকির ভেতর থেকে মানে ওই গাড়ির ওই ভেতর থেকে একটি হাত বের হয়ে আসে হাতটি মানুষের মতোই ছিল কিন্তু একটু লম্বা ছিল এবং হাত অনেক সাদা একটা হাত খুব সুন্দর হাত তখন ওই হাতে ওই চিঠিটা দিয়ে দেন তখন ওই অবস্থাতেই ওই চিঠিটি পড়েন ভিতরে যিনি ছিলেন তো পড়ার পর তিনি বলছেন যে আজ থেকে তিন থেকে চার দিন মানে এক্সাক্ট টাইম বলতে পারেন নিবা এরকম একটা সময় বলেন যে তিন থেকে চার দিন পরে আপনার রাতের বেলা কেউ ঘর থেকে বের হবেন না আপনার যত প্রয়োজন সব আগেই শেষ করে ফেলবেন রাতের বেলা ঘর থেকে কেউ বের হবেন না এবং যতই শব্দ হোক যত যাই কিছু হোক আপনারা ঘর থেকে বের হবেন না ইনশাল্লাহ আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমি কি আর কোনোভাবে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি মোহতারাম মানে উনি বলছেন পালকির ভেতর থেকে মানে গাড়ির মধ্যে থেকে আর কি তখন আবু বকর ভাইয়ের দাদির বাবা বলেন না আমার এইটাই সমস্যা যদি এটা সমাধান করে দেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব তখন ওনারা বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আল্লাহ চাহেন তো সমস্যার সমাধান হবে যাই হোক চলে গেছেন উনি ওনার হাজব্যান্ডকে বলে দেন মানে আবু বকর ভাইয়ের দাদির হাজব্যান্ডকে বলে দেন যে এই ব্যাপার কেউ কিন্তু বের হবে না আমার মনে হয় একটু বলতে ভুল হয়েছে যে ওইখানে আবু বকর ভাইয়ের দাদির বাবা যাননি আবু বকর ভাইয়ের দাদির হাজব্যান্ডই গিয়েছিলেন সরি তো যাই হোক ওই বাড়িতে ফেরত আসেন ফেরত আসার পর সবাই বলে দেন যে এরকম এই কয়েকদিন পরে রাত্রেবেলাও কিন্তু বের হওয়া যাবে না এখন সবাই তো ওই রাত্রে খুব অ্যালার্ট কেউ বের হবে না মধ্যরাত্রির দিকে হঠাৎ করে চিৎকার চেঁচামে চোরে বাবা রে মাগো মরে গেলাম পুরুষের কণ্ঠ আছে মহিলার কণ্ঠ আছে আর ঘরের চাল মনে হচ্ছে ভেঙে চুরে যাবে এখনই একবার ঘরের চালে ধূপধাপ শব্দ হয় একবার উঠোনে ধূপধাপ শব্দ হয় তো এই রকমের শব্দ হচ্ছে এখন 
মোটামুটি পনেরো বিশ মিনিট পর সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় কিন্তু ওনারা ঘর থেকে বের হন না সকালে যখন ঘর থেকে বের হন তখন দেখেন যে উঠোনে ছয়টি আগুনে পুড়ে যাওয়া কাকের মতো কোনো একটা পাখির ডেড বডি পড়ে রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে কাকি হবে তখন এই জিনিসগুলো একত্র করে ওনারা আবার কবর দিয়ে দেন কোন একটা জায়গায় পরবর্তীতে ওই মাগুর আর ওই হুজুরের কাছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে চান আর কি জান আর কি যে এই ঘটনা কি হয়েছিল তখন বলেন যে আপনার বাড়িতে ছয়টি দুষ্টু জিন ছিল আর আপনি যাকে দেখেছিলেন তিনি ছিলেন জিনের সর্দার তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য ওনার অনুগত একটা বাহিনীকে ওখানে পাঠিয়ে দেন তারা যখন ওখানে গিয়েছে দেখে আপনাদের ঘরের চালের উপর ছয়টি দুষ্টু জিন বসে আছে প্রথমে ওদেরকে বলেছে এখান থেকে চলে যেতে ওরা যখন রাজি হয়নি তখন এই বাহিনী ওদেরকে হত্যা করে আপনার ওয়াইফের আর কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ উনি সুস্থ হয়ে যাবেন আর কোনো দিনও এই বিষয়ের কোনো সমস্যা হবেও না আল্লাহ যদি চান সত্যি এরপরে কিন্তু অবকর ভাইয়ের দাদি একদম স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন একদম স্বাভাবিক উনি মারা গিয়েছেন বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গিয়েছেন কিন্তু কোনো অস্বাভাবিকতার কারণে তিনি মারা যাননি এই যে উনি মাঝে মাঝে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যেতেন শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পরে এমনও হয়েছে যে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গিয়েছেন দুই দিন পর উঠোনে ধপাস করে শব্দ হয়েছে গিয়ে দেখেন যে ওনার দাদি ওখানে পড়ে রয়েছে হয়তো দুই দিন খোঁজ খবর নিতে নিজে তাদের অবস্থা খারাপ কোথায় গিয়েছে কি হয়েছে কেউ বলতে পারে না আবার উনি এই কোথায় ছিলেন সেটা উনি নিজেও বলতে পারেন না এই ধরনের সমস্যা মানে যখন প্রকট আকার ধারণ করেছিল তখনই এই সমস্যার সমাধানের জন্য ওনারা মানে খুব বেশি রকমের চেষ্টা করেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সমস্যার সমাধানও করেছিলেন প্রিয় লিসেনার্স এই টাইপের বুজুর্গ লোক এখন আসলে পাওয়া অনেক কঠিন যে বুজুর্গ লোকের কথা যিনি সর্দাররাও শুনবে আমরা আমাদের চারদিকে এতটা পঙ্কিলতার মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ডুবিয়ে রেখেছি আমরা হয়তো বা নামাজ আদায় করছি ইসলামের যে মৌলিক যে কাজগুলো সেগুলো আদায় করার চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা অনেক বিষয় সম্প থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারছি না আমরা সুদ ঘুষ দুর্নীতি সহ হালাল উপার্জনের যে মাধ্যমগুলো এই মাধ্যমগুলোকে মানে আমরা অ্যাভয়েড করে এমন সমস্ত উপার্জনের দিকে ঢুকে গিয়েছি যেগুলো আসলে সম্পূর্ণভাবে হালাল নয় এবং এই কারণে আমরা যতই নামাজ পড়ি যতই এবাদত বন্দিগি করি আমাদের সেই ধরনের মানে তাকোয়া এবং পরহেজগারিতা আমরা অর্জন করতে পারছি না যার কারণে আমরা দোয়া করলেও দোয়া কবুল হয় না তবে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ এখনও অনেক মানুষ রয়েছেন যে যারা এইভাবে নিজেদেরকে চালনার চেষ্টা করছেন কিন্তু তারা কখনো আসলে সামনে আসে না সামনে আসে না বলতে কি তারা নিজেদেরকে ওইভাবে প্রকাশ করতে চান না তারা চান না যে তাদের এইভাবে চলা বা তাদের এই পরহেজগাহিতার বিষয়গুলো মানুষ জানুক মানুষ জানলে ভক্তি করবে শ্রদ্ধা করবে এতে তাদের মধ্যে রিয়া বা অহংকার চলে আসতে পারে এই জন্য তারা এইভাবে নিজেদেরকে প্রকাশও করেন না প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই ঘটনাটি আপনারা অনেকেই শুনতে চেয়েছিলেন যার কারণে এই ঘটনাটি আপনাদেরকে আবার পুনরায় রেকর্ড করে আমি বললাম আমাদের এই চ্যানেলে যারা নতুন শুনছেন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিংক দেওয়া রয়েছে আপনাদের হর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান এই লিঙ্কের মাধ্যমে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী ও শেষ ঘটনায় আবারও স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স আজকের রিমেম্বারিং স্টোরিজের আয়োজনের দ্বিতীয় এবং শেষ ঘটনায় এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটিও আমি অনেক আগে ভূতে ভেবে শেয়ার করেছিলাম এই ঘটনাটি আমাদের রাজবাড়ি জেলার একটি ঘটনা একজন কষাইয়ের সাথে এই ঘটনাটি ঘটেছিল যার নাম হচ্ছে জলিল কষাই এটা অনেক আগের ঘটনা এটা আসলে নির্দিষ্ট করে সাল বলাটা মুশকিল অনেক আগের হতে পারে মুক্তিযুদ্ধেরও আগে বা ইমিডিয়েট মুক্তিযুদ্ধের পরে আর কি এরকম হতে পারে সালটা আসলে শনাক্ত করতে আমি ওইভাবে পারিনি যখন আমি বলেছিলাম আর এখনও ওই ঘটনাটি পরবর্তীতে যখন আবার আমি 
সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি তো দেখা গেল যে ওই জলিল কষায় অনেক আগেই মারা গিয়েছেন তার ছেলে পেলেরা এখন ওইভাবে কেউ নাই বংশধরেরা কেউ কেউ আছেন কিন্তু তারা এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না কিন্তু ওই সময় এই ঘটনাটি অনেকের মুখে মুখে ছিল জানতো যে এই ধরনের ঘটনা তার সাথে ঘটেছে আর পরিবারের সদস্যরা দেখা যাচ্ছে যে এই বিষয়গুলো নাও জানতে পারেন এমনও হতে পারে তাই না আর অনেক ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে বলেও না কিছু বিষয়ে মানে কেউ না বলে আবার আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সেটা বিস্তৃত হয়ে যায় হারিয়ে যায় যাই হোক প্রিয়লিসেনার্স এই জলিল কষাই ওনার বাড়ি ছিল রাজবাড়ি জেলার উরাকান্দা নামক একটি জায়গায় এই উরাকান্দাতে ওনার বাড়ি ছিল আর উনি যেহেতু কষাই ছিলেন গ্রাম থেকে উনি ছাগল গরু এই জিনিসগুলো সংগ্রহ করতেন এবং ওগুলো হাটিয়ে নিয়ে যেতেন রাজবাড়ির ওই মাংস বাজারে সেখানে জবাই টবাই করে বিক্রি করতেন এটা নিত্য দিনের কাজ ছিল আর কি আর ওনাদের কষাইদের যেটা হয় আর কি দেখা যাচ্ছে বিকালের আগেই ওনাদের সব কিছু ক্লোজ হয়ে যায় বেচা কেনা সব শেষ সকালেই তো ভোরের দিকে জবাই করে আর বিকালে বা দুপুরের মধ্যে বেচা কেনা শেষ হয়ে যায় কোনো কারণে শীতকালে উনি একটি গরু জবাই করেছিলেন কিন্তু গরুর মাংস আসলে তখনও শেষ হয়নি ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় বেচা কেনা চলেছে মানে অনেকক্ষণ বসেছিলেন আর কি সব কিছু শেষ টেস করতে সময় লাগে কারণ আজকের মতো তো ওরকম ফ্রিজিং ব্যবস্থা তখন ছিল না তখন কিন্তু সব কিছু বিক্রি করে আসতে হবে নাহলে কিন্তু পচে নষ্ট হয়ে যাবে আর যেহেতু শীতকাল ছিল একটু দীর্ঘ সময় ধরে বিক্রির সুযোগও ছিল ঠান্ডা হওয়ার কারণে মাংসে সমস্যাও হতো না আর কি ওই সময় যাই হোক উনি সব বিক্রি শেষ করে দিয়ে ওনার যে বাইসাইকেল ছিল সেটি নিয়ে উনি আসতে থাকেন উনি যখন আসলেন তখন রাত যে খুব বেশি গভীর হয়েছে তা না কিন্তু আগেকার দিনে তো রাত একটু বেশি হলে বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে চারদিকে সুনসান নিরবতা নেমে আসতো আর ওই সময়ে ওই যে উরাকান্দা যে রাস্তাটা ওই রাস্তাটা কিন্তু এমন ছিল না কারণ রাজবাড়ির বাজার থেকে বের হয়ে কয়েকটি এরিয়া পার হয়ে ওই দিকে যেতে হয় যেমন নূরপুর এরিয়া আছে তো নূরপুর পার হয়ে আরও বেশ কিছু গ্রাম পার হয়ে মানে দাঁতসি নামক একটা জায়গা রয়েছে দাঁতসি থেকে উরাকান্দা সোজা রাস্তা রয়েছে তো এখন অবশ্য বাদ হয়ে এখন বাদ না এটা এরশাদ সরকারের সময় পদ্মা নদীতে বাঁধ দেয়া হয় তখন ওই বাঁধ ছিল না এটা তো অনেক আগের ঘটনা তো তো যাই হোক উনি যাচ্ছেন ওই দাঁতসি পার হয়ে উরাকান্দার যে রাস্তাটা ওটা কিন্তু দিনের বেলাতেও এখন অবশ্য গাড়ি কম বেশি চলাফেরা করে ভালোই চলাফেরা করে কিন্তু একটা সময় কিন্তু এই রাস্তায় গাড়ি করে খুবই চলাফেরা কম করত রাস্তাও ভালো ছিল না আর সন্ধ্যার পরে তো মানুষজনকে খুঁজেই পাওয়া যেত না জনবসতি অনেক কম ছিল সেখানে তো উনি যাচ্ছেন তো চাঁদের আলোতে উনি দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তার একটা পাশে একদম মিডিলেও না রাস্তার একটা পাশে একটা বিড়াল সেই বিড়ালের সাথে পাঁচ ছয়টা বাচ্চা বিড়াল রয়েছে মানে একটা মা বিড়াল তার সাথে বাচ্চা কিছু বিড়াল রাস্তার একটা পাশে খেলাধুলা করছে ওই মা বিড়াল তার বাচ্চাদের সাথে খেলছে বাচ্চারা মার সাথে খেলছে এখন সমস্যা হলো এই জলিল সাহেব উনি যেহেতু মানে তার প্রফেশনটা ছিল কষাই স্বাভাবিকভাবেই জীবজন্তুর প্রতি তার দয়া মায়া একটু কমই কাজ করত আর আমাদের নিজেদের মধ্যেই কিন্তু একটা সমস্যা রয়েছে কোনো কারণে কুকুর বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণী দেখলেই একটা ঢিল নিয়ে একটা লাঠি নিয়ে অকারণে তাদেরকে আঘাত করি মানে এই কাজগুলো করে না আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে কি যে একটা পৈশাচিক আনন্দ পাই এটা আমরা হয়তো বা নিজেরাও মানে বুঝি না যে আমাদের এই পৈশাচিক আনন্দটা অন্য একটা প্রাণীর জন্য কষ্ট হচ্ছে আর ওই বোবা প্রাণীগুলো আল্লাহ তালার দরবারে কিন্তু নালিশ করে তাদের নালিশ আমরা শুনতে না পেলেও মহান আল্লাহ সুবাহ তালা কিন্তু ঠিকই শুনতে পান তো উনি কিন্তু চাইলে ওনার সাইকেলটা রাস্তার মিডিল দিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন উনি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে ওই বিড়ালের গায়ের উপর দিয়ে সাইকেলটা নিয়ে চলে যান বাচ্চা বিড়ালগুলো সরে গিয়েছিল কিন্তু বড় বিড়ালটি হঠাৎ করে আচমকা মানে সে সরতে পারেনি তার গায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যান অবশ্য চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে উনি মুসকি মুসকি হাসতে হাসতে পেছন দিকে তাকান যে কি হলো বিড়ালটা উনি দেখেন যে ওই বিড়ালটি ছটফট করছে উনি ওনার মতো সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে চলে যান সব কিছু স্বাভাবিক 
তো এরপরে কি হয় উনি পরের দিন যখন সকালবেলা ভোরবেলাতে আসতে হয় তো তাকে ফজরের নামাজের পরে ওই ওই রাস্তাতে বেশ কিছু লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি হয়েছে তখন দেখে যে একটা বিড়াল মরে আছে ওই যে রাতের বেলা যে বিড়ালটার উপর দিয়ে তিনি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওই বিড়ালের চারদিকে ওই পাঁচ ছয়টি বাচ্চা বসে আছে কেউ ওই বিড়ালটার গায়ে হাত দিতে দিচ্ছে না মানে কেউ ওটা যে হাত দেবে ওই বাচ্চাগুলো দিতে দিচ্ছে না বাচ্চাগুলো আক্রমণ করার চেষ্টা করছে তো ও সে কি করে এক নজর দেখে ওদিকে চলে গিয়েছে কারণ হলো এই বিড়ালটার গায়ের উপর যেহেতু উনি সাইকেল নিয়ে গিয়েছেন এখন যদি দাঁড়ান বলে যে আমি তো ওই বিড়ালটাকে মারছি তার লোকজন তো গালি গালাস করবে সে ওই এক নজর দেখে চলে যায় আর কোনো কথা বলে না ওদিকে যেটা হয় সেটা হলো ওই লোকজন বিড়ালটাকে তো সরাতে পারছে না ওখান থেকে তো একজন নামাজি খুব ভালো একজন মানে মানুষ আর কি তো তিনি আসেন উনি বিষয়টা দেখে বলেন যে এই বিড়ালটাকে তো এইভাবে আসলে সরানো যাবে না কারণ তোমরা তো বিড়ালটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিবা জঙ্গলের মধ্যে পচে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এরা মনে হয় বুঝতে পারছে মানে বাচ্চাগুলো মনে হয় বুঝতে পারছে তখন উনি ওই বাচ্চাদেরকে বলেন যে তোমাদের মাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমরা আমার সাথে আসো সুন্দরভাবে একে কবর দিব যখন এই কথাগুলো বলে মনে হলো ওই বাচ্চাগুলো তার কথা বুঝতে পারলো তখন বাচ্চাগুলো সরে গেল ওই লোকটি নিজে বিড়ালকে হাতে নিলেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন বিড়ালগুলোর সাথে সাথে যাচ্ছে এবং ওই পাঁচ ছয়জন লোকও সাথে সাথে যাচ্ছে পরে একটি কোদাল এনে একটা জায়গায় সুন্দর করে ওই বিড়ালটাকে কবর দিয়ে দেয়া হয় সকলের সামনে ওই বাচ্চাগুলো তাদের মায়ের কবরের উপরে খুব কান্নাকাটি করছিল যে দৃশ্য দেখে যে কোনো পাষাণ হৃদয়ের মানুষেরও মন গলে যাবে যাই হোক স্থানীয় কেউ কেউ বলেছিল পরবর্তীতে নাকি ওই বিড়ালের কবরের কাছে ওই বাচ্চাগুলোকে কয়েকদিন দেখা গিয়েছিল কান্নাকাটি করতো আসতো মিউ মিউ করতো কিন্তু তারপরে আর দেখা যায়নি ঘটনাটা শুরু মূলত এখান থেকেই ওই যে জলিল কসাই তার স্ত্রী কিন্তু আট মাসের সন্তান সম্ভবা ছিলেন তো উনি ফিল করছিলেন যে ওনার সন্তান কিন্তু পেটে আছে এবং জীবিত আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন মাসখানিক পরে ওনার স্বাভাবিকভাবে ডেলিভারির সময় আসলো তখন তো এভাবে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসা তো হতো না স্থানীয় ধাত্রী বা দায়ী যারা ছিল তারাই এই প্রসব সংক্রান্ত কাজগুলো করতেন তো বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে দেখা গেল যে ওই বাচ্চা মৃত কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেও কিন্তু পেটের মধ্যে বাচ্চার নড়াচড়া ওনারা বুঝতে পেরেছিলেন মাও টের পেয়েছিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার মনে হলো এই বাচ্চার কোমর বা মেরুদণ্ড কেউ মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে এবং এই কারণেই হয়তো বা মারা গিয়েছে তারা খুবই অবাক হন যে একটু আগেই স্বাভাবিক ছিল এখন মারা গেছে এখন হতে পারে এটা যে কোনো কারণে হতেই পারে এরপরে প্রিয়লিসেডার্স ওনার কিন্তু একটার পর একটা ওনার স্ত্রী গর্ভবতী হন এবং একই রকমভাবে তিনি মৃত সন্তান প্রসব করেন ডেলিভারির আগ মুহূর্ত পর্যন্ত টের পাওয়া যায় বাচ্চা জীবিত ছিল কিন্তু তার পরবর্তীতে মৃত অবস্থায় দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাই সমস্যার সমাধান যেটা সমস্যার সমাধান কি কেন এটা হচ্ছে এটা কিন্তু বুঝতে পারছে না ওই যে জলিল সাহেব সে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন তার সাথে কোনো সমস্যা নাই সে কোনো ভয়ের কিছু দেখেও না হ্যাঁ এইভাবে চলছে আর কি এরপরে স্থানীয় কিছু মানুষদের পরামর্শে ভালো একজন হুজুরের কাছে তিনি যান যাওয়ার পরে তিনিও সমস্যার সমাধান করতে পারেন না এই এতগুলো দিন যখন পার হয়ে যায় কিছু বুঝতে পারছিলেন না এরপরে জলিল সাহেবের সাথে কিছু সমস্যা শুরু হয় উনি এক রাতে ওয়াশরুমের যাওয়ার জন্য বের হয়েছে আর গ্রামের ওয়াশরুমগুলো ঘরের বাইরে থাকে এটা আপনারা সবাই জানি তখন তো থাকতো এখনও থাকে তো উনি হাতে একটি হাড়িকে নিয়ে বাইরে বের হয়েছেন তো বের হওয়ার পর উনি ওয়াশরুমে যখন কাছাকাছি এসেছেন তখন ওই হাড়িকের আলোতে দেখতে পাচ্ছেন ওনার চতুর্দিকে জোড়া চোখ অনেকগুলো জোড়া চোখ জ্বলছে উনি ভালো করে খেয়াল করেন অনেকগুলো বিড়াল ওনার চতুর্দিকে উনি চিন্তা করেন কি ব্যাপার এত বিড়াল এখানে কিভাবে আসলো সরি তো উনি 
চিন্তা করেন যে এই বিড়ালগুলোকে কি করা যায় এখন তারানো তো যায় মানে এতগুলো কিভাবে তারবে তারপর উনি তারান কিন্তু দেখা গেল যে একটু আগে যে পরিমাণ বিড়াল ছিল তার থেকে মনে হচ্ছে আরো দ্বিগুণ সংখ্যক বিড়াল চলে আসছে এসে চারদিকে চলে আসছে উনি বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে নেন না উনি চিন্তা করেন যে তাড়াতাড়ি আমি ঘরে ফিরে যাই ঘরে ফিরে বাড়ির লোকজনকে ডেকে তারপরে ওয়াশরুমে যাই আর কি সাথে লোক থাকলে একটু সাহস হবে তো উনি খেয়াল করছিলেন ওনার হাড়ি কেনার আলোর মানে যতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে এর মধ্যে ওই বিড়ালগুলো আসতে পারছে না উনি এটাও বুঝতে পারছিলেন যে হাড়ি কেনার তেল কিন্তু ফুরিয়ে আসছে এই অবস্থায় উনি যদি ঝেড়ে দৌড় দেন তাহলে কিন্তু হাড়ি কেনার বাতি মানে হাড়ি কেনার আলোটা নিভে যেতে পারে তখন একটা সমস্যা হতে পারে উনি আস্তে আস্তে পাটি পেটি পে হাঁটছে তাতে করে হাড়ি কেনার আলো নিবে না একদম ঘরের বারান্দার কাছে এসে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে যান হাড়ি কেনটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেন এবং জানালার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ান তখন দেখেন উঠোনে হাজার হাজার বিড়াল এসে ভিড় করেছে এবং সবাই রাগি দৃষ্টিতে ওনাকে খুঁজছে উনি জানালাও বন্ধ করে দেন ওনার স্ত্রীকে ডেকে তোলেন পরে দেখে যায় বিড়াল টেড়াল আর কিছু নেই এর পরে মূলত উনি বুঝতে পারেন যে কোনো একটা ভয়ানক ঘটনা ওনার সাথে ঘটে চলছে এবং ওনার স্ত্রীর এইভাবে মৃত সন্তান প্রসব করার সাথে বিড়ালের কোনো একটা সম্পর্ক রয়েছে তখন উনি আরও একজন ভালো হুজুরের কাছে যখন যান তখন সেই হুজুর বলেন যে এই সমস্যার সমাধান আর একজন ব্যক্তি আছেন একজন মহাদ্দিস সাহেব তাকে দেখিয়ে দেন যে তিনি তুমি তার কাছে যাও তিনি হয়তো এই বিষয়টা সমাধান করতে পারবেন তখন সেই মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে যান ওই মুহাদ্দিস সাহেব ঢাকার জামেয়া রহমানিয়ার একটি মাদ্রাসা জামেয়া রহমানিয়া এই যে মোহাম্মদপুর যেটা রয়েছে আর কি ওই এলাকায় যারা আছেন তারা মানুষের চিনে থাকবেন উনি পরবর্তীতে ওইখানে নাকি চলে গিয়েছিলেন আর কি অনেকদিন রাজবাড়িতে ছিলেন পরে ওইখানে চলে গিয়েছিলেন এরপরে উনি কোথায় গিয়েছেন শুনেছি যে উনি মারা গিয়েছেন আর কি এটা আমি শুনেছি যাই হোক তো ওনার কাছে যখন যান তখন তিনি সব কিছু শোনার পর কয়েকদিন সময় নেন কয়েকদিন সময় নেওয়ার পর তখন আবার ওই জলিল সাহেবকে খবর দেন জলিল সাহেব আসলে হুজুর বলেন যে তুমি যে কাজটি করেছিল ওই রাতের বেলা খুবই একটা অন্যায় কাজ করেছিল তুমি অকারণে ওই বিড়ালটিকে কষ্ট দিয়েছ যার ফলে সে মারা গিয়েছে ওই বিড়ালটি ছিল একটি জিন এইভাবে রাতের বেলা অকারণে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দিতে নেই শুধু রাতের বেলা কেন দিনের বেলাতেও না তোমার এই অন্যায়ের কারণে তোমার সন্তান বাঁচতে পারছে না ওরা এইভাবেই তোমার সন্তানকে হত্যা করবে তোমার বংশকে নির্বংশ করে দেবে তোমার পরে তোমার পরিবারে আর কোনো সন্তান সন্ততি থাকবে না ছেলে হোক মেয়ে হোক এটাই ওদের বক্তব্য তখন জয় সাহেব খুব কান্নাকাটি করেন যে আমার অন্যায় হয়ে গেছে আমি তো বুঝতে পারিনি আমি এরকম কাজ আর কোনো দিন করবো না তখন মহাজিদ সাহেব বলেন যে ঠিক আছে আমি জিনদেরকে বলবো তারা যেন এই কাজটি আর না করে তোমারকে ছেড়ে দেয় তখন তিনি ওই জিনদেরকে অনুরোধ করেন জিন জিনগুলো বলে যে ঠিক আছে সে যেহেতু বলছে যে সে আর কোনো দিন এই কাজ করবে না আর আমরাও ওরকম খারাপ শ্রেণীর জিন নই কিন্তু সে যে অন্যায় কাজটি করেছে এর শাস্তি তার প্রাপ্য ছিল তখন হুজুর বলেন যে সে প্রাপ্য তোমরা তাকে শাস্তি দাও কিন্তু তার অনাগত সন্তান তারা তো কোনো অন্যায় করেনি তাদেরকে কেন কষ্ট দিচ্ছ তো এভাবে জিনেরা রাজি হয়ে যায় তাদেরকে বুঝাতে তিনি সক্ষম হন আর এরপরে এই সমস্যার আর আর কোনো অগ্র অগ্রগতি বলতে এই সমস্যা নিয়ে আর কিছু আগে বাড়েনি বিষয়টা ওখানেই সলভ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ওই জলি সাহেবের সন্তানাদি হয়েছিলেন তারা তাদের বংশধররা এখনও আছে বলে আমি শুনেছি তো এটি ছিল ঘটনা তো এই ঘটনার যে মোরাল যেটা প্রিয় লিসেন সেটি হচ্ছে যে এই যে অকারণে আমি এরকম ঘটনা আরও বলেছি অকারণে এভাবে প্রাণীদেরকে কষ্ট দেয়া এই বিষয়ে আপনাদের কি মনে হয় এটা কি উচিত আপনার কমেন্ট সেকশানে জানাবেন এবং আমাদের মধ্যে কারো যদি এই স্বভাব থেকে থাকে সবাই তো বা করবেন এক্ষুনি এই সমস্যার জন্য সমাধান আমাদের মধ্যে ভিতর থেকে আমরা সলভ করে ফেলি এবং এভাবে কোনো প্রাণীকে আমরা যেন অকারণে কষ্ট না দিই প্রিয় লিসেনার্স এই টাইপের একটি ঘটনা আমি সম্ভবত ভূত এফ এমে আগেও বলেছিলাম যেটি ঘটেছিল ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার শিরগ্রাম কবরস্থানে 
আমি এই ঘটনাটি ইনশাল্লাহ আমাদের রিমেম্বারিং স্টোরিজের পরবর্তী এপিসোডে এই ঘটনাটি বলবো তবে এই ঘটনার সাথে অনেকটা সিমিলারিটিস রয়েছে তো তো প্রিয় লিসেনার্স আপনাদের কাছে থাকা আরও যেই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো রয়েছে আমাদের আপনার দ্য হর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম যে ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে সেখানে আপনারা পাঠাতে পারেন সত্য ঘটনা পাঠাবেন খুব যে ভয়ের হতে হবে এমন না কিন্তু সত্য হতে হবে হয়তো বা সেই সত্যগুলো এটা এই ঘটনাগুলো সত্যতা আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হব না কিন্তু অন্তত লিসেনারা শুনলে যেন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এই ঘটনাগুলো সত্য এটি আমরা আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করি প্রিয় লিসেনার্স আশা করি আমাদের ঘটনা আপনাদের ভালো লেগেছে ঘটনা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকুন পরবর্তী ঘটনা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম